Всем привет! Сегодня хотел бы затронуть тему – это ловля бычка. Ловля бычка в заброс. Если весной и летом поймать эту рыбу не составляет труда, то зимой это сделать ну, не так уж легко. Зимой бычок становится малоактивным, его надо найти. Также те места, которые летом, весной приносили вам рыбу, могут просто не работать зимой. Еще один огромный минус это шторма. Они очень сильные, много приносят всякой еды под берег и понятно, любая рыба она просто наедается. Немного затрону тему удилищ, катушек, крючков, снасть. Покажу как снасть правильно связать, чтобы она не путалась. Ну и конечно же отправимся на море половить бычка. Для начала поговорим о месте лова. На примере карты, где бы я искал рыбу. Для начала я бы исследовал вот эту прибрежную зону. И обловил именно прибрежные камни. Также бычок любит держаться в камнях подальше от берега и у травы, где у него много есть корма, креветок, всяких мелких ракообразных. Какие же спиннинги лучше применять? Лучше всего применять спиннинги примерно тестом 100-150 грамм, которые легко справятся с грузилом там до 175 грамм без напряга. К примеру, у меня это карповик Каспро и фидер до 120 грамм Калипса Тор. По катушкам я уже затрагивал эту тему. Все на самом деле очень просто. Подходит абсолютно любая катушка. У меня, к примеру, вот есть как карповые катушки с бейтранерами. Вот это Калипсовский Тор или там э, Риобис Каспро, которые отличные тяговые катушки, которые я легко достаю тяжелый груза из камней, потому что надо мотать очень быстро и без напряга. Еще кто замечает, я ловлю везде шнурами. То есть шнур использую по Японии от единички до полторашки. Толще можно, но уже э, течение, волны ну и так далее... Это уже менее чувствительная снасть получается. А вот единичка 1,2, вот у меня почти везде намотано 1,2 и полторашка. Отлично справляются. Этими катушками я ловлю как на речке, так и на море. Ничего такого. Это по снастям всем ссылочки оставляю в описании, чтобы было вам проще найти. Снастей надо иметь всегда много. Стабильные зацепы, стабильные обрывы. То есть я там штучек 15 всегда с собой на рыбалку беру так как не люблю вязать снасти, когда на море. Поговорим немного о снасти. Сначала покажу, как я раньше ловил. Ну, я думаю, многие сейчас так же само ловят. Это просто поводочек на леске. Я иногда тоже так э, рыбачу на эту снасть. Но минус вот такой вот снасти, поводочек с наживкой, бывает, слишком перекручивается. Э, как я вышел из этого? Сейчас я вам покажу снасти, на которую сейчас перешел. И мне она очень нравится, никогда не перекручивается, всегда наживочка находится отдельно от лески. Сейчас я вот рыбачу в основном на вот такую вот оснастку, взял, вот так вот закрепил поводочек и закрепил термоусадкой. Можно без термоусадки, она будет менее заметная, но мне нравится больше, вот когда все аккуратненько, спрятано. Есть у меня как на прозрачной термоусадке, так и на обычной черной. Можно делать разную. Как вот закрепить, то есть он когда, он как не повернешь, он все равно смотрит в сторону. Так как э, монтирую снасть довольно-таки толстой лески, от 0,4 и толще, то поводочек довольно-таки надежно отходит. И никогда не перепутается даже с самой тяжелой наживкой. Как связать вообще эту снасть, эту петельку? Сейчас покажу, как сделать эту петлю. Вот такой у меня э, проводок есть. Он по жесткости примерно как толстая леска, как раз для того, чтобы показать яркий пример. То есть мы слаживаем вдвое. Вот так вот просто сложили. Вот этот конец начинаем вращать этим пальцем. Несколько раз так мотаем. У нас должно получиться вот такое отверстие внутри. Одинаково витков, что с этой, что с этой стороны должно быть. Но если этого не будет, не так страшно это. И вот этот вот край, вот эта вот петелька, которая тут образовалась, мы должны просунуть в это отверстие. Сейчас самое важное, когда вы просунули, отрегулировать длину будущего отвода, которая будет. 
мы должны смочить вот эти края и начать затягивать. К примеру, мне надо небольшой отвод. То есть, если надо побольше, вы просто отмеряете там довольно-таки большой отводик делаете. И сейчас просто надо затянуть. Я вот делал небольшой. И затягиваем, 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 затягиваем. Он довольно-таки самозатягивающийся получается. Поправляем пальцем, если это этот проводок не сильно крепкий. Но для примера пойдет. С леской намного проще. Вы смочили, затянули, и она затянулась в красивый-красивый узел. Потом мы берем, привязываем сюда поводочек. Чуть-чуть прижимаем лесочку нашу и прячем в термоусадку. И вот как бы ни крутили, всегда она будет стоять отводом. И очень крепкая. Так выглядит она на снасти. Вот поводочек. Вот так вот, ну, то, что я связал вот вам на проводе. Можно просто без термоусадки, петля в петлю. Можно просто узелок привязать поводочек сюда, к этой петельке. И она никогда не запутается у вас. Наживка будет всегда на расстоянии, когда висеть будет. Немножко расскажу про свои крючки. Монетку поставил для понимания размера. Вот вверху мои фавориты, к примеру. Вот этот очень отлично из-за того, что он тонкий, но мощный крючочек. Не гнется, не ломается. Но тоже, понятное дело, в камнях тупится, как и в принципе все. Вот этот неплохо, но вот мой фаворит лучше всего, как по мне, на камбалу, на глось, на бычка. Они разного размера есть. Вот такой вот крючочек. Он тонкий, но очень мощный. И он, с... Сейчас профиль поставлю. он сам засекает рыбу. То есть у него такой вот поддев есть. Вот этот крючочек, к примеру, он слишком тупится. Я думаю, многие сталкивались с, ним, с такими крючками красными. То есть вот этот я не особо рекомендую, но тоже иногда ими пользуюсь. То есть у меня много разных форм. В общем, все, все крючки, в принципе, вот такого плана, они подходят. Ну, а дальше все опытным путем надо подбирать. Основная наживка у нас это мелкая рыбка ферринка. Мы ее засаливаем, наживляем целиком или на кусочки режем. Сейчас мы отправимся на море и будем пробовать ловить нашу зимнюю рыбку. Море сегодня успокаивается. Шторма! Вроде бы море условно спокойное, но все равно вот есть волнение, пир заливает иногда. Ну, будем надеяться, что сейчас темнеет немножко и начнется клев. Дорог мой на два крючка, третий. Все, будем ждать поклевочки. Иногда поклевку можно ждать и полчаса, а иногда почти сразу клюет. Вот только коснулась дна, и бычок уже подплывает и может дергать. А иногда приходится долго-долго ждать. Ну, я думаю, сейчас темнеет, может начнет лучше брать. Закину я уже три, три удилища, два фидера и один карповик мой. Ну, в принципе, как и в прошлые разы, ничего не менял. По катушкам и снастям я оставлю все ссылки в описании. вроде на левую улочку это радует но ну, первая рыба это сурман видишь а ты не веришь что там рыба это видишь в траве ну, запуталась давай сюда ведем -ка. рыбка по ходу Тоже открылся, да, бычком вот таким небольшим. Налево. Ну что? Есть. Хорош. Оп. Бычочек. 
Вот такой вот. Рыбку захотел. Ферину съел. Так, феринку наживляю. Тоже у меня что-то. Есть, да, видишь, как хорошо. Вот выход. Долго стояли. Карповик сгибается. Надеюсь, видно это. Он вижу. Не знаю, но видишь, клевалось что-то. Так. Вижу бычка одного. Ну, не, это этот Сурман, но... Светлый. Но у тебя тут бонусы. Ну ничего. Смотри, как он. Ну ты его как будто с камней выдрал, видишь? Он поцарапанный немного. Ну, кр красиво. Да? Давно сидит рыба тут, походу. Тут, походу, рыба давно сидит. Рыбка не крупная. Так, это у нас на сердце куриное взяла. Попробую небольшой кусочек сердца, а на этот крючок большой. Посмотрим, что сработает. И сработает ли вообще. Надо проверить. Ну что-то не крупное. Небольшой бычок. Вот такой вот бычок. На крупное сердце взял, а на мелкий не захотел. Хорошо взял? На крупный кусок сердца. Поклевочку, надеюсь, засниму сейчас. О, как хорошо клюет. Клюет. Пора тянуть. Это хорош, это что-то хорошенькое. Прям хорошенькое, да. Хочется поймать сегодня что-то крупненькое, типа кнута хорошего бычка. Хорошенький бычок. Такой вот красавчик. Бычок даже зимой, видите, клюет. Клевочка. О, есть рыбка. Будем тянуть. Мимо. Ничего нету. Выход прошел. Поймали штук 6-7 мучков. На двоих. И вроде все закончилось. Сейчас надо ждать второго выхода. Подряд вот так вот. Походу рыбка есть. Не села просто без поклевки. Так, 
посмотрим, что тут. Да. Бычарик. Хороший, но без поклевки. Да. Вроде, наверное, один из самых крупных здесь. Я думаю, что трав. Ты его из камней выдернул? Да. Видно, у него, видишь, чешуя сдерта. Я ее сердце нацепил, короче, на весь крючок вместе с цевьем. Да? Побольше. Он жадный. Довольно прохладно у моря. Все-таки январь месяц. Да, есть рыба. Мелкая. Да. Что-то мелкое, наверное. Да. Вот он. Этот на червя взял. Обычный дождевой, вот такой вот бычарик. А, такой же, как они... Не, средний. Это бубырь? Ну, покажи. Оп. Нет, тоже в сторону. Вот, левая поклевочка была. Да, есть. Хорошо клюет. Что-то мелкое. Да, объела все. Ух, хороший, видишь, Я бычарик. Тоже на вот эту вот палку мелкую. Но это вот не сурман. Этот хороший сурман, да. Вот. Клюет именно на У песке. Меня песка. Все Нет. с песка. Сейчас. Я сниму. Это все сурманы. Ну такие здоровые. У тебя еще крючок такой. Ну блин, я его тянул, там прям тяжело его. Ох, что-то хорошее прям. Прям что-то хорошее. Прям еле тяну. Еле тяну. Я не знаю, что там, но... В общем, соседняя перезапуталась удочка. И вот такой вот бычок. Только хотел вот это вот проверять, вот клевать начал. Отлично. Давай нормально клюй. И будем доставать. Есть. Ух, что-то... Ты прям хорошо тянется. Опять хороший бычок. И небольшой. Прикол. 
живи, дружи. Походу есть. Но поклевки не было. Сопротивляется. Вечерик. Сидит что-то. Затянуло. О, вышло. Ой, хорошая. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Карповик согнулся. Ой-ой-ой-ой-ой. Может два. Хорош. Одна сна. Да, хорошая что-то. Может два, а может один хороший. Да, два похоже. Я иду. Дуплетик первый. Эрик. Большие, а так сопротивляются. Все, поклевок нету уже где-то полчасика. Часик. Буду собираться уже в сторону дома. Так только объедаю. Поклевок вроде нету, но из-за волны. Ну, буду уже собираться. Сейчас покажу вам, что поймал. Вот уловчик. Нормальные такие бычочки. Если ролик был для вас полезен, оцените это видео лайком, комментарием и до скорых встреч. Пока.